，一一来一堆，这个肚子像怀孕一样的，消了很多了啊。这两天拍了多少千？多少？毫升？差不多三千毫升吧。有三千毫升了吗？嗯，你说你的你你的这个肚子顶得住吧？也不痛才怪呢。但是今天排尿特别正常啊，每打利尿都很正常啊。说明肾在慢慢慢慢恢复。我身上消肿了，你看。嗯。皮肤好松。嗯，消肿了啊！大家看一下、啊。松垮垮的。嗯嗯，因为就像胖子一样的，胖子减减减减肥一样的，吃、嗯、下来的他这个皮，他就是这种松垮的。轻点，脱。嗯，就是他那个皮一开始撑起来了，然后又瘦下来，他就显得很松弛啊。我现在就集中在这一块了。嗯。嗯我其他地方都消肿的差不多了。嗯。就肚子，嗯、你看，嗯，好大。对，这个在排水，呃，腹腔有很多水啊，排两天。他说今天要排三千毫升。嗯。那排的好慢啊。嗯，他主要是体位有影响，它里面有几个腔，一个腔搞完了，另一个腔进不去啊。嗯。他那个脸啊，也越来越正常了啊。那个脸色，这个色泽，特别特别如花。哦<笑>我感觉我脸也没那么肿了吧？嗯，好，吃东西吧。我偷偷给你买了一碗粥上来，我问了医生可以吃。想喝粥很久了，嗯，想喝点甜的。好，我先扶你起来啊，你自己挪。嗯，现在用能用力了啊，昨天不能用力、啊。我现在，嗯，身上有三根管子，嗯，这里一根，嗯，这里一根，嗯。肚子上还有一根，然后是而且身上插了几百针吧，数不清了，嗯，不知道插多少针了。我小时候得了肝腹水也是各种插针。我感觉，嗯，这二十来天把我这一辈子要插的针都插完了吧？对，你最怕打针了，但是你现在顶得住了。我以前打针我是真的很怕的。嗯，好，先吃东西，嘴巴苦啊，吃点带糖的。还有就是，嗯。粥它没那么干，嗯，因为我一直在控水，嗯，嘴巴特别干，打不开。但是今天牛总的排尿啊，是这段时间最正常的一次，打不开吗？嗯。加糖了吗？加了，在表面。哎，这段时间，今天是就自己排尿排的最正常的一次。能喝粥吧？嗯，你能喝喝吧。医生叫你别喝多，因为你这个碗这可以喝好多次，少每次少喝点，多喝几次，爽不爽？有水分。嗯，美滋滋啊。就是我手啊。嗯。你看。嗯。抖。那你插针插多了吗？针插多了，正常。还是还是还是自己抖，你看。对。每天都要抽血，每天都要打针。我能把这一碗全部喝完？那别别别，你打喝个三四次吧，一直喝到半夜吧，从现在四点钟喝到半夜吧。啊！我从来没这么觉得这个米，这个白米粥这么好喝。哼<笑>！大家看看牛总那个头发啊，半个月没洗了，像鸡窝一样的。不止吧？好像半个月至少有了。反正因为插了，嗯，动脉插这个管子，嗯。所以不能洗头发。嗯，那一直因为一直没抽啊，因为这两天就是说医生上先自己适应一下，看能自己恢复不，能自己恢复出院，不能自己恢复做还要做一次到两次血浆置换的，看怎么安排下面啊。嗯，但是今天的尿量很好，这是靠自己杀出来的啊，有两千毫升了。现在想下去取个东西都难。八点三十，八点四十。哎，你那个好好抖是吧？针扎多了。嗯，哎，这么看起来大家看啊，于总这么看起来就看起来很顺眼了啊。意思是我前面看起来不顺眼。我的天，那个你，今天这个排排这个什么腹腔水是第二代的啊，已经八百毫升了。一天一今天要排三千毫升，你想想。一天排三千毫升，三千毫升的水在你肚子里面，那么撑着，你是有多难受，是吧？小好多吧，因为完全都小了，也就，都都完全正常了，都开始有点。就就肚子。嗯。
，现在就肚子很大。嗯。哎，做久了还是有点，有点。老姐，慢慢来哦。嗯。一下子就往下生。嗯。他应该这几天应该基本上就要恢复了哈，嗯，恢复的很好。现在鸡肝也这么低了，可以了。哎，瘦了。我们这个病毒在早治，嗯，就很麻烦的。对，就是在早治。对。你坐了去吧。好像，隔壁的那个好像是。鸡肝。一千多。嗯，那是第一次他。你你进来是三百多、哎，还可以了。这样这样对比起来，我感觉我这个还算。他说还有三千，还有三千多的鸡肝。啊，那我们那次一个男孩二十多岁，在石家庄三千多。鸡肝。哦。我们去做核酸。哦，但是呢，货物也不急，不带货。我我没来这里之前，我都不知道鸡肝是什么。它就是一个肾脏啊，肾，是它就是一个肾脏引起的，就一个指标而已。一个指标啊，对。嗯、我们男的都不知道啊。所以，我现在我告诉我那侄女，什么侄子，一检查身体，一定要检查那个电解质，电解质，嗯，啊，电解质，让查得出来。嗯，我们男的都不知道。对。所以吃了很大的亏。对，这个就是要，这是就是肾脏出问题的人很难受的嘞。对对对。嗯。哎，我现在一百三十多，还算正常。一百二十多了。你看。是一百二十多，一百三十多，一百二十四。我在医生那个医医生医生那儿看的。哦。这个算比较正常了，但是呢，他尿这个排尿系统还在慢、哦、在慢慢恢复。他是急性的吧？肾炎吗？他是急性肾炎。是啊，那是容易好。嗯，急性。急性肾炎比较好搞，对对对那个那个什么慢性就难搞。慢性的难搞。嗯。我一个同学在南京正医院治了十年。哎呦。是那么久，嗯，我已经快九百毫升了啊，不过还是有点慢。我肚子里面哪来这么多水啊？他不是说你你你现在喝的水也少，为什么呢？你是一天你要掉多少瓶药？我算一下啊，一天应该要掉个接近十瓶吧。那我这药不白掉了？他掉药，他只是把你里面那个有用的物质你吸收了呀。你那些那些生理盐水有什么用？你肾你的肾脏排不出来，只能靠这些那些外在的干预排出来，利尿啊这种这种把水排出来这些。那我这个一直就排不干净，因为我每天都掉好多水。哦，它是个这么个情况，你的肾现在它，比如它只能排五百毫升，其他的就不能靠你的肾去排，靠你肾去排就会让你肾过度劳累，所以它是靠这种方法。把它排出来，知道吧？这样也也也利于你的肾恢复啊。其实你今天自然排尿，其实排的很正常。反而打了个利尿了以后，你感觉排的还不正常了。对。嗯，现在在打利尿啊，然后泵一直在泵，泵进去，反而他感觉有点不正常了啊。排的少，一开始上午没打利尿的时候就排的很正常。嗯。然、啊、后这个水，其实这水都是肾里盐水。不过今今天这个状态是好了很多了啊！花钱打水，又花钱把它排水、嗯。对，这个生意是可以了哦。<笑><笑>你现在是住院里面，那可能这些所有人里面你鸡肝最低了。你排出来有几好多几百上千的。有点吓人啊、哦！嗯。他们说有上一千，还有三千的。因为年纪有些年纪偏大了。身体免疫力比你还低，你现在年轻才二十多岁，为什么你上上一个病友他是，嗯、呃，他也是二十二岁得了肾炎，嗯，嗯，三十多岁了才开始慢慢那个复发，复发住他住两天院就可以出去了，因为他年轻啊，免疫力强，所以他中间复发的周期有点长。那你这么说，你的免年轻免疫力高，你所以说你要提升免疫力，知道吧？回去要控制睡眠。控制休息，而控制饮食，水不能喝冰的了，喝热的。所以这个东西你要是身体好，你要全靠你自己。我不可能每天在后面盯着你，知道吧？要靠自己自觉。又漏水了啊！好，应该水又要出来了，下面要满了啊！满了，我们待会儿就出去走一下啊。但是我这是在打针的。这个等那个利尿打完嘛，就出去走一下嘛，是吧？我如果太脏了，不知道走得动吗？
，应该这个路慢慢走，尤其是有利于你的恢复了。每天打这么多水，嗯，那我这个肚子是不是就一直就这样很胀？那所以说他用管子一直给你在往外面排，那我就一直靠管子去排吗？啊，呃，比如说啊，医生叫你明天出院了，你不用打了嘛，你的正常人控制饮水了嘛，控制饮水你就不会这么胀了，你还要还在吃药，吃药，吃药里面也有利尿的，就是靠自己回家自己控制嘛，所以你要。现在要自律了，你现在和正常人就不一样了啊！虽然说我隔壁那个什么，你前前病友说他是随便乱吃，太阳也晒，功夫也做，那是可能他身体素质好，你身体素质绝对没他好。哎，反正你这个问题就是不能感冒，你这辈子不能感冒了，所以你要加强身体锻炼。感冒又对你这个问题影响很大，你看很多都是因为感冒进来的。其实他自身的问问题没，嗯、呃，他平常不会复发的。他他他，是因为感冒复发进来的。嗯，这边也是感冒复发进来的。对，所以你平常还一定要注意啊，嗯、呃，冬天啊，你天气变冷啊，变变天的时候，一定要注重衣服穿，穿衣服不要按照以前的习那个作息或者那个生活习惯来，那你就完全不行了啊。我跟你说。如果你控制的好，你一辈子都没问题；要是控制不好，那以后会只会越来越严重，知道吧？你别吓我！嗯、啊，是不是？但是你是那个身，你现在年轻啊，你的枝干其实刚进来，旁边有一个十九岁的枝干都一千多啊。你这个还好啊，我就直接控制吧。他们说枝干上四百就是尿毒症了。对。那我你尿毒症只差一步之遥了呀！所以我进来的时候接近四百了。所以也是比较幸运嘛。天哪！对。太恐怖了。没事，以后回去慢慢慢慢那个调，调一下，再增强一下免疫力。其实问题也不是很大，所以这个问题全靠你自己，看能不能克制啊！以前垃圾食品、各种东西全部不能吃了，一定吃清淡的，饮食要规律。而且，嗯，喝什么、吃什么、做什么，你都不能太累，而且不能太累，知道吧？你就不能像以前像我跟着我一天到夜在晚上山上跑了，那你就太累了。反正第一个就是好好休养，能休养的越久越好，知道吧？好吧，你现在就休息吧，等到一千我们就回去，就我们就出去啊，就出去稍微溜一溜啊。好，在医院里面走一走，嗯，也有好处的啊，晚点休息吧。嗯。